அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்வில் ஹையர் எஜுகேஷன் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் ரிசர்ச் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ற நான்கு தலைப்பையும் ஒன்றாக சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்தியா உயர்கல்வியில் வளர்ந்து வருகின்ற நாடு இந்த ஆண்டு கணக்குப்படி உலகத்தின் அதிகமாக உயர்கல்வி பெறுகின்ற அல்லது தருகின்ற நாடுகளில் நாம் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறோம் சீனா முதலிடத்தில் இருக்கிறது அக்கார்டிங் டு டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் ரெண்டு மொழியும் பயன்படுத்துகிறேன் நம்ம கொஞ்சம் பேர் தமிழ் புரியாதவர்களும் இங்கே இருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் ஆனால் தமிழ் பேச வராது அக்கார்டிங் டு டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் இந்த இந்தியன் பாப்புலேஷன் ஓன்லி எயிட் பர்சன்ட் ஆர் கிராஜுவேட்ஸ் இது நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் நாம் இன்னும் எவ்வளவு முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உயர்கல்வி பெற தகுதி பெற்றவர்கள் பதினெட்டு வயதில் இருந்து இருபத்தி மூன்று வயது வரை உயர்கல்வி பெற தகுதி பெற்றவர்கள் என்று பொருள் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்குப்படி பதினாலு கோடி பேர் இந்தியாவில் அந்த பதினாலு கோடி பேரில் மூணு கோடியே எண்பது லட்சம் பேருக்கு இப்பொழுது உயர்கல்வி கிடைக்கிறது மாநில அரசு மைய அரசு தனியார் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் காலேஜஸ் நாம் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் நாம் சுதந்திரம் பெற்ற போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் மொத்தம் இருபது பல்கலைக்கழகங்கள் ஐநூறு கல்லூரிகள் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் இதுதான் நாற்பத்தி ஏழு இருந்தது அதில் இருந்து இப்போ நாம் மூணு கோடி எண்பது லட்சத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் நம்முடைய ஜிஆர் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இருபத்தி ஏழு சதவீதம்தான் இதை ஐம்பது சதவீதமாக மாற்ற வேண்டும் என்று புதிய கல்விக் கொள்கை என்இபி என்று வைக்கணும் அது சொல்லுகிறது நம்முடைய நாடு ஒரு பெரிய நாடு மட்டுமல்ல இட்ஸ் அ கண்ட்ரி ஆஃப் டைவர்சிட்டி உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலாவது இவ்வளவு இருக்கிறதா என்று தெரியாது நாம் அங்கீகரித்திருக்கின்ற மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு அரசியல் சட்டத்தில் கணக்குப்படி பெரிய மொழிகள் என்பவை நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மேஜர் லாங்குவேஜஸ் பட் இஃப் யூ இன்க்ளூட் டயலெக்ட்ஸ் இட் எக்ஸீட்ஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் இன் சச் அ கண்ட்ரி டு ஹாவ் ஒன் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல் தட்ஸ் வை வி ஹவ் அலோட் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் ஆல்சோ டு பி யூஸ்ட் இன் தி ஹையர் எஜுகேஷன் இப்பொழுது இந்தியா முழுவதும் தாய்மொழியிலேயும் படிக்கிறார்கள் ஆங்கிலத்திலேயும் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை மாற்ற வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சரகம் அண்மையில் ஒரு சிபார்சை கொடுத்திருக்கிறது அது எந்த அளவுக்கு நிறைவேறும் என்று தெரியாது ஆனாலும் மைய அரசு சம்பந்தப்பட்ட கல்விக்கூடங்கள் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் ஹிந்திக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போல் ஹிந்தி பேசுகின்ற மாநிலங்களில் எல்லா கல்விக்கூடங்களையும் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு பி ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் டு ஹிந்தி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை உங்களுடைய ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் 
நம்முடைய நாட்டில் நீண்ட காலமாகவே ஹையர் எஜுகேஷன் என்பது நிறைய கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த ஒன்று ரெகுலேஷன்ஸ் ஹையர் எஜுகேஷன் என்று சொன்னாலே அஃபிலியேஷன் அப்ரூவல் பெர்மிஷன் ரெகக்னிஷன் இதுதான் ஹையர் எஜுகேஷன் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இதைகளை நீங்கள் பெற முடியாது வாங்க வேண்டும் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் பெறுவது வேறு வாங்குவது வேறு இது இப்படியே தான் தொடர்ந்து இருக்குமா ஆனால் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் மாண்புமிக பிரதமர் அவர்கள் இதில் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன இவரை நீக்க வேண்டும் என்று பேசி இருக்கிறார்கள் அது இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இதுவரை அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை காரணம் அவர்கள் ஒரே ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா என்ற ஒன்றை மட்டும் ஏற்படுத்தி ஒரு பத்து பன்னெண்டு ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் எல்லாம் எடுத்து விட வேண்டும் என்று அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாரை எடுத்த விட வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அவர்கள் தான் அதை இப்பொழுது நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் அந்த கல்விக் கொள்கையை இது எப்படியாகும் என்று தெரியவில்லை நம்முடைய நாட்டில் இந்திய நாட்டில் கல்வி ஏன் அதிகமாக வளரவில்லை உயர்கல்வி என்பதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் பல பேர் பள்ளிக்கூடத்தோடு நின்று விடுகிறார்கள் ஆரம்ப கல்வியிலே சேர்பவர்கள் ஒரு பெரும் பகுதி பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கே போவதில்லை அப்படி பன்னெண்டாம் வகுப்பு முடிப்பவர்கள் பல்கலைக்கழகத்திற்கோ கல்லூரிக்கோ போவதில்லை அதற்கு காரணம் முக்கியமான காரணம் பொருளாதார காரணம் இஃப் யூ கோ டு காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அ மினிமம் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எக்ஸெட்ரா which is not possible for many parents and they look for help from the government adanalave nenda naatkalaga oru korikai 6% of the gdp should be spent on education endra korikai romba naala irukku anal nam andha moonru sadavigathiley irundu kondirukkrom anmaiyile samarpikkapetta budgetai paathirgalanal கல்விக்கு நாம் செலவழிக்க போவது டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் போன வருஷத்துலேருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் திஸ் இயர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் நாம் எல்லோரையும் படிக்க வைக்கவும் வேண்டும் அதே நேரத்தில் தரத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் போத் குவான்டிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் குவான்டிட்டி அதில் நான் அழுத்தமான நம்பிக்கை உள்ளவன் நாம் சின்ன நாடு அல்ல நம்முடைய மக்கள் தொகை இப்பொழுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் நூற்றி நாற்பது கோடி நீங்கள் அந்த காலத்து ஐஐடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் மாதிரி இருக்காங்க இரநூறு பேர் முந்நூறு பேருக்கு மேலே எடுக்க மாட்டாங்க அது வந்து இந்த ஊசி தங்கமாகிற மாதிரி நான் சொல்கிறது செங்கல்லே தங்கமாகணும் எல்லோருக்கும் அந்த நல்ல கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு நாம் வழிவகை செய்தாக வேண்டும் இல்லையானால் படிக்காதவர்கள் எண்ணிக்கை எப்படியே இருக்கும் படிப்பு இல்லை என்று சொன்னால் பொருளாதார முன்னேற்றம் நம்முடைய நாட்டுக்கு வராது இந்த படிப்பினால் என்ன பயன் படித்து விட்டு வேலை இல்லாதவர்கள் என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறார்கள் அது என்னை பொறுத்தவரை நான் விஐடிஐ மையமாக வைத்து பார்க்கும் பொழுது வேலை கிடைப்பது என்பது பிரச்சனையே அல்ல அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதை நாம் சொல்லி கொடுத்து விட்டால் எல்லோருக்கும் வேலை கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறது விஐடி மாணவர்களில் வேலை கிடைக்காதவர் என்று யாராவது ஓரிருவர் இருக்கலாமே தவிர அவ்வளவு பேருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைத்து விடுகிறது சென்ற ஆண்டு தொள்ளாயிரம் கம்பெனிகள் வந்தார்கள் both national as well as international they came for placement engalude manavargal munnal manavargal 
எண்பத்தி நாலு நாடுகளில் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கேயும் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறார் துபாயில் ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது பேர் இருக்கிறார்கள் இன்னும் அது அதிகமாகும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நான் இதை குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் உலகம் முழுவதும் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது இதுவரை அரசாங்கம் அதில் தலையிட்டு உதவியே செய்யவில்லை பல நாடுகளில் மக்கள் தொகை குறைந்து கொண்டு போகிறது ஜப்பான் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் திஸ் அ டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் அங்கே வேலை செய்வதற்கு ஆலை கிடையாது வெளிநாட்டில் இருந்து தான் வர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நாடுகளில் நம்முடைய தூதுவர்கள் அவர்களோடு பேசி உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தகுதி பெற்றவர்கள் வேண்டும் என்று கேட்டு இங்கே சொன்னால் அவர்களை தயாரித்து நாம் அனுப்ப முடியும் தயார் செய்து அது இதுவரை நடக்கவில்லை அதை நாம் ஓரளவுக்கு தனியார் துறையில் இருந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை அரசு செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஆங்காங்கு இருக்கின்ற தூதுவர்கள் நினைத்தால் அங்கே என்ன தேவை இருக்கிறதோ அதை கண்டுபிடித்து நமக்கு சொல்ல முடியும் அது அன்எம்ப்ளாய் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவதற்கு தீர்ப்பு வைப்பதற்கு மிக உதவியாக இருக்கும் காரணம் படித்தவர்கள் வேலை இல்லாமல் இருந்தால் அடுத்தவர்கள் படிக்கவே வரமாட்டார்கள் அதை மாற்றப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ரிசர்ச் என்பது பெரிய சப்ஜெக்ட் சம்பத்தை அதையும் சேர்த்தையில் கொடுத்துருக்காரு உலகத்தில் ஆராய்ச்சியில் நாம் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறோம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய மக்கள் தொகையை பார்க்கும்பொழுது அது மிக மிக குறைவு அதற்கு முக்கிய காரணம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங் அதை தனியார் துறையில் ஓரளவுக்குத்தான் செய்ய முடிகிறது அரசாங்கம் அதில் உதவி செய்தால் ஒழிய நாம் வளர்ந்த நாடுகளோடு போட்டி போட முடியாது உதாரணத்திற்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ரிசர்ச் மூலமாகத்தான் நாம் பொருள்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் பேட்டன்ஸ் வாங்குகிறோம் அந்த ஐம்பத்தி மூன்று நாடுகளில் குளோபல் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டெக்ஸ் என்று பொறுத்ததில் நமக்கு நாற்பதாவது ரேங்க் தான் கிடைக்கிறது பேட்டன்ஸ் வாங்குகிறோம் அது ஒரு முக்கியமான அளவுகோல் ஒரு நாடு எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது கல்வியில் ரிசர்ச் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு அளவுகோல் பேட்டன்ஸ் கிராண்டட் பேட்டன்ஸ் கிராண்டட் பெர் மில்லியன் பாப்புலேஷன் என்ற ஒரு கணக்கு இருக்கிறது அதில் நாம் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறோம் அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இதில் முன்னணி நாடாக இருப்பது தென்கொரியா ஒரு பத்து லட்சம் பேருக்கு எத்தனை பேட்டன்ஸ் கிடைத்திருக்கு என்றால் அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தைந்து கிடைத்திருக்கிறது ஜப்பானுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது அமெரிக்காவுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இஸ்ரேல் அறுநூற்றி பதினேழு சைனா இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு இந்தியா ஆறு வெறும் ஆறு ஆக நாம் எங்கே போக வேண்டும் என்பதற்கு இது அடையாளம் மிக மிக பின்தங்கி இருக்கிறோம் அதற்கு அரசாங்கம் கொஞ்சம் செலவழித்தாக வேண்டும் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் ரிசர்ச்சுக்காக ரெண்டு அல்லது மூணு சதவீதத்திற்கு மேலே கூட டூ ஆர் த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி ஹஸ் பீன் இஸ் பீயிங் ஸ்பெண்ட் ஆன் ரிசர்ச் பட் இன் இந்தியா வி ஸ்பெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் இதில் அரசு முன்வந்து செய்தால் ஒழிய நாம் பெரிய அளவில் முன்னேற முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் தொழில் கல்வியில் நமக்கு போதுமான அளவுக்கு என்ஜினியரிங் படிப்பில் இடம் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து லட்சம் இடங்கள் இருக்கின்றன நினைத்தவர்களால் என்ஜினியரிங் படிக்க முடியும் ஆனால் மருத்துவ கல்லூரி மெடிக்கல் எஜுகேஷனில் இருக்கிற குழப்பம் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இருக்காது அவ்வளவு குழப்பம் அதில் இருக்கிறது அதற்கு காரணம் அதில் இருக்கிற பற்றாக்குறை பற்றாக்குறைன்னு ஒரு நாட்டில் இருந்தால் அநேகமாக நாம் தான் அதிகமாக இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் உக்ரைன் வார் வரலன்னா நமக்கு அங்கே போய் இத்தனை ஆயிரம் பேர் படிக்கிறான்னு தெரிஞ்சே இருக்காது பிறகு அவர்கள் எல்லாம் அரசாங்கம் அங்கே இருந்து கொண்டு வந்தது ஆனால் என்ன செய்தாலும் கொண்டாந்து விட்டுட்டாங்க அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதியே பண்ணலை மொத்தம் நமக்கு அறுநூற்றி மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கின்றன 
மத்திய அரசு மாநில அரசு தனியார் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஆண்டு கணக்குப்படி ஜனவரி கணக்குப்படி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரம் சீட்டுகள் இருக்கின்றன எம்பிபிஎஸ் சீட்டுகள் ஆனால் வருஷத்தில் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் நீட் தேர்வு எழுதுகிறார்கள் பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மெடிக்கல் படிக்க வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கும் அதில் ஒரு எட்டு லட்சம் பேர் தேர்வு பெறுகிறார்கள் அந்த டெஸ்டில் பாஸ் பண்ணி வர்றவங்க ஆனால் கிடைக்கிற இடம் இதுதான் தொண்ணூறாயிரம் சீட்டு தான் அதனுடைய விளைவு பல பேர் படிக்க முடியாமல் எப்படியாவது படிக்க வேண்டும் நினைப்பவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அதில் ஒரு இருபத்தி மூணு ஆண்டுதோறும் சுமாரான கணக்கு தான் ஏன்னா இதை அந்த கணக்கு அரசாங்க இதுவரை சொல்லவே இல்லை எவ்வளவு போய் வெளிநாட்டிலே எந்தெந்த நாட்டில் எவ்வளவு பேர் படிக்கிறார்கள் என்று அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை ஒரு தோராயமாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஆண்டுதோறும் சீனாவுக்கு இருபத்தி மூணாயிரம் பேர் போகிறார்கள் உக்ரைனுக்கு பதினஞ்சிலிருந்து பதினெட்டாயிரம் பேர் போகிறார்கள் பதினாயிரம் பதினாறாயிரம் பேர் ரஷ்யாவுக்கு போகிறார்கள் பதினஞ்சாயிரம் பேர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுக்கு போகிறார்கள் இது போக இந்த முன்னாள் ஃபார்மர் சோவியத் யூனியன் கண்ட்ரிஸ் கரக கிசகஸ் கசகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் எல்லா நாட்டுக்கும் போகிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பங்களாதேஷுக்கும் நேபாளுக்கும் போய் படிச்சுட்ருக்காங்க பாகிஸ்தான் ஒன்றை தவிர எல்லா நாடுகளிலும் நம்முடைய மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் வளர்கின்ற ஏன்னா வளர்ந்த நாட்டில் போனால் இன்னும் காஸ்ட்லியாக நாங்கள் போகிறதில்ல ஆக இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேர் விரும்புகிறார்களே எந்த காலத்திலாவது அவர்களுக்கு நம்மால் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவ படிப்பை கொடுக்க முடியுமா என்று நான் யோசித்து பார்ப்பது உண்டு ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை என்று சொன்னால் நம்முடைய விதிகள் அப்பொழுது மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேள்வி இந்த கல்வித்துறையில் இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு தேசாயின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அண்ணா தேசாய் தெரியுமா இருக்காது கேத்தன் தேசாய் ஒரு முறை போலீஸ் அவங்க வீட்டுக்கு தெரியாமல் போயிட்டாங்க போனால் ஒன்றரை லட்சம் கோடி பணம் வச்சிருந்தார் ஒன்றரை லட்சமா ஒன்றரை டன் கோல்டு இருந்தது பணம் பல கோடிகள் நூற்று கணக்கில் அதை கைப்பற்றி அமைச்சரவைக்கு தெரிந்த உடனே விட்டு விட சொன்னார் அது நியூஸ் வந்ததே தப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அவர் ஹீ வாஸ் கண்ட்ரோலிங் த என்டையர் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி நான் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ஆள தெரியாது இது நியூஸாக வந்தது ஒரு அமைச்சர் இடத்துல நான் கேட்டேன் முன்னாள் அமைச்சர் அவர் சொன்னார் அவர் எங்கெல்லாம் விட பவர்ஃபுல் நான் கேபினத்தில் பேசுனா வெளியே போகும்போது அவர் என்ன கேட்பார் என்ன நடந்து இது மாதிரிலாம் பேசினீங்களா அப்படின்னா அந்தளவுக்கு அவர் விஷயம் தெரிஞ்சவர் அவருக்கு எல்லாம் ஆள் இருக்குன்னாங்க விட்டாங்க அவர் இப்போ அவர் இல்லை அதுக்கு பதில் நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஒன்று இப்போ அரசாங்கம் போட்டிருக்கு நான் வந்து நாலு பல்கலைக்கழகங்கள் நாலு கேம்பஸ் வேலூர் சென்னை அமராவதி ஆந்திர பிரதேஷ் போபாலில் நடிச்சிருக்கேன் மெடிக்கல் காலேஜ் போடலை இந்த சந்திரபாபு நாயுடு முதலமைச்சர் ஆகும்போது கேட்டார் ஏன் மெடிக்கல் போடக்கூடாது போடுங்கன்னு நான் சொன்னால் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது வருஷா வருஷம் வாங்கணும் வருஷா வருஷம் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அது என்னால் முடியாது இந்த புரோக்கர் வேலை பண்ணுறது இல்லை இன்னொன்று ஐ வில் டூ எவ்ரி திங் ஃபார் யூ அப்படின்னார் ஆனால் அது மாறவே இல்லை இப்பொழுது நான் கேட்டேன் அந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் போயிட்டு இப்போ புதுசாக என்எம்சின்னு வந்திருக்கு எப்படின்னு அது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் நடத்துகிறவங்கிட்ட சொன்னார் அவங்கெல்லாம் அப்போ நேராக வாங்குவாங்க இவங்க அது மாதிரி வாங்கிறது இல்லை இடத்த சொல்லிவிடுவாங்க அங்கே கொண்டு போய் நாங்கள் கொடுத்துடணும் இது ஒரு மாறுதல் ஒரு மாறுதல் வந்திருக்கு இந்தியாவில் ஒரு மாறுதல் வந்திருக்கு முக்கியமான காரணம் இவ்வளவு பஞ்சம் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இது பற்றாக்குறை இல்லை பஞ்சம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நூறு நூற்றம்பது சீட் தான் அனுமதி கொடுப்பாங்க ரொம்ப எல்லா வசதியும் இருந்து பண்ணால் அதிகபட்சம் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது இது மாறுநாள் வழிய நமக்கு இந்த பஞ்சம் தீராது நான் இது எப்படி மாறுன்னு தெரியல ஒரு மாட்டேன் மாஸ்கோவுக்கு போயிருந்தேன் 
அங்கே போய் நான் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டு எங்கேயா இருக்கான்னு தேடி கொண்டு இருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் மாஸ்கோவில் கிடைக்காது இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு போங்க அங்கே உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் கிடைக்கணும் கடைசியில் ஒரு பேஸ்மெண்ட்டில் நான் போய் தேடி போ உள்ளே போனேன் ஒரு பத்து பதினைந்து மாணவர்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிற இளைஞர்கள் அவங்கிட்ட போய் பேசுனா எல்லாரும் அங்கே மெடிசன் படிக்கிறான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா மும்பை அவங்க கேட்டப்ப சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் இங்கே வெதர் ப்ராப்ளம் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே பிரச்சனை தான் அதனால் எப்படியாவது டாக்டர் ஆகணும்னு படிக்கணும்னு படிச்சுட்டு திரும்ப வந்தோடனே இந்தியாவில் டாக்டர் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது தேவ் டு ரைட் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அந்த எக்ஸாமினேஷனில் பத்து இருபது சதவீதம் மேலே பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது இந்தியாவில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் சொல்ல வந்தது இதை ஏன் இப்படி இருநூறு சீட்டு தான் இருக்கணும்னு நான் வச்சுருக்கேன் இது மாற்றினா என்ன இங்கிலாந்தில் நானூறு அட்மிஷன் ஒரு வருஷத்துக்கு பண்ணலான்னு வச்சு சட்டம் வச்சுருக்காங்க ஒரு கல்லூரியில் நானூறு பேரை அட்மிட் பண்ணலாம் சைனாவில் அறுநூறு பேரை பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரே கண்டிஷன் அந்த அறுநூறில் முந்நூறு சீன மாணவர்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் மிச்சம் இருப்பதை வெளிநாட்டு மாணவர்களு்கு கொடுத்து விடலாம் என்று இந்த த ஒன்லி கண்டிஷன் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சீட் ஷுட் பி கிவன் டு த சைனீஸ் ஸ்டூடெண்ட் ரெஸ்ட் யூ கேன் ஃபில் இட் அப் அதில் பெரும்பாலும் இந்திய மாணவர்கள் தான் அந்த முந்நூறு பேரில் சீனாவில் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாலும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கலாம் மெடிக்கல் படிக்கிறவங்க இது எவ்வளவு காலத்துக்கு இப்படி இருக்க போகிறது இதை மாற்ற முடியாதா ஆனால் இம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செய்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வருஷம் அதிக காலை திறந்தாங்க நிறைய மா கூட்டி இருக்காங்கன்னு என்னென்னா இந்த வருஷம் அஞ்சு ஆயிரம் பத்தாயிரம் சீட்டு பத்தாயிரம் இல்லை ஒரு நாலாயிரம் மூவாயிரம் கூடும் அதுவும் வந்து தெர் இஸ் ஸோ மச் ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ் நீங்கள் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ப்ளஸ் மகாராஷ்டிரா த கண்ட்ரோல் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஹையர் எஜுகேஷன் அதுவும் இந்த மெடிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸு வி கான்ஸ்டியூட் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆனால் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது பீகாரும் யூபியும் தே கான்ஸ்டியூட் நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தே ஹவ் ஒன்லி டென் ஆர் லெவன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி சீட்ஸ் அந்தளவுக்கு இம்பேலன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு ஐ திங்க் தி கவர்மெண்ட் ஷூட் டேக் ஸ்டெப்ஸ் பிகாஸ் பிரைவேட்டில் ஒரு காலேஜ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா இட் டேக்ஸ் அபவுட் செவன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பணத்தை போட்டு நாங்கள் எப்படி பண்ண முடியும் பையன்கிட்ட தானே வசூல் பண்ணணும்னு இப்போ நவ் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் கம் ஃபார்வர்ட் வித் அ ஸ்பெஷல் லா தட் யூ கேன் கலெக்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி சீட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி கவர்மெண்ட் வாட் எவர் தி கவர்மெண்ட் ஃபிக்சஸ் யூ ஷுட் கலெக்ட் த ரெஸ்ட் யூ கேன் கலெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் இப்போ பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து லிமிட்டட் ஃபீஸ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் சயின்சஸ் என்னது ஏஐஎம்எஸ் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸில் ஆனுவல் ஃபீஸ் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌ ஒன் லேக் டு டூ லேக்ஸ் இருக்கும் ப்ரைவேட்டில் இஸ் கோல்ஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பெர் இயர் இவ்வளவு பெரிய வித்தியாசங்கள்லாம் ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமானா இதுவரையில் அதற்கு வழி கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அது நிறைய கோர்ட் இந்த வழக்குகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்னு போய் கடைசியில் ஃபில்லப் பண்ணாமையே விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் சீட்டை இட் ஹேப்பன் லாஸ்ட் இயர் எம்டி சீட்ஸ் கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் ஆனால் ரெண்டாயிரம் சீட்டை ஃபில்லப் பண்ணவே இல்லை இந்த ப்ரொசீஜரில் வினாவேன்னு போயிடுச்சு இது மாதிரி இருக்கிற இந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் தீர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அதற்கு முக்கியமாக அரசாங்கம் இதில் கொஞ்சம் அக்கறை காட்ட வேண்டும் ஹையர் எஜுகேஷன் பர்டிகுலர்லி மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அதுக்கு நம்ம வீக்கு ஓன்லி லீஸ் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் இதுக்கு வர்ற அமைச்சர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் கட்சி வேலைக்கு போயிடுவாங்க இது கவனிக்கிறதே கிடையாது இது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் கவனிக்கிறாங்க அது ஒன்று இன்னொன்று அலோகேஷன் இந்த பட்ஜெட் அந்த மூணு சதவீதத்துக்கு மேலே வரவே மாட்டேனது அன்லெஸ் தே ப்ரொவைட் ஸ்காலர்ஷிப் எனஃப் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் it will not be possible for parents to send them to private institutions even if the seats is available they cannot go and admit themselves the velinattu kya poranathu adu or kaaranam anga vande ellame or varshathile 3 4 lakh rupayila mudinju podu selavugal la adhiga pacham 5 lakh ana podu nu adanaladhan velinadugalukku poi kazakhstan kyrgyzstan la 
ஒரு முறை கிர்கிஸ்தானில் ஒரு கலவரம் நடந்து அந்த உள்நாட்டு கலவரம் அங்கே இருப்பவர்கள்லாம் வெளியேற்றினார்கள் வெளியேற்றும்போது இந்திய மாணவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் அப்போ பார்த்தா நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸும் வெளியே வந்தாங்க இங்கேருந்து மாணவர்கள் அங்கே போய் பேராசிரியர்கள் அங்கே போய் அங்கே மருத்துவம் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை விட ஒரு கேவலமான சூழ்நிலை இருக்க முடியாது இவைகளெல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும் உயர்கல்வியிலே நாம் முதலிடத்தை பெற வேண்டும் உயர்கல்வியிலே வளர்ந்தால்தான் நம்மால் பொருளாதார ரீதியாக வளர முடியும் அதை செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் அதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக வேலூர் மாவட்டம் ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி திட்டம் என்ற ஒரு ஒன்றை அறக்கட்டளையை துவக்கி யூனிவர்சல் ஹையர் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் யாரும் பத்தாம் வகுப்போடு பன்னிரெண்டாம் வகுப்போடு நின்று விடாமல் அவர்களுக்கு என்ன படிக்க விரும்புகிறார்களோ அதை படியுங்கள் இது வந்து மெடிக்கல் இல்லை ஏதாவது உயர்கல்வி எனி டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ படிங்கள்ன்னு சொல்லி வசதி இல்லாதவர்களுக்கு ஏற்றார் போல் அவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை கொடுத்து இதுவரை ஏழாயிரம் பேருக்கு உதவித்தொகை கொடுத்துருக்கிறோம் அதில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆர் கேர்ள்ஸ் இல்லைன்னா அவங்களாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்ருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பத்தாவதில் ஃபெயிலானால் பொண்ணை அனுப்ப மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ அதை மாற்ற முடிந்திருக்கிறது மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் எழுநூற்றம்பது மாவட்டங்களில் ஒரே மாவட்டத்தில் மட்டும் அரசாங்கத்தின் உதவி இல்லாமல் ஏழைகளை படிக்க வைப்பதற்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் மற்ற மாவட்டங்களிலும் இதை செய்ய வேண்டும் என்கிறேன் ஆனால் இது ரொம்ப கடினமானது எல்லாம் செய்ய முடியாது அரசாங்கம் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு எது எதுக்கோ பணத்தை செலவழிக்கிறாங்க அந்த பணத்தில் கொஞ்சம் மிச்சம் பிடித்து வருஷா வருஷம் ஏற்படுற நஷ்டத்தை கொஞ்சம் நிறுத்தினா போதும் கல்வி கொடுத்துடலாம் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸில் எத்தனை கோடிகள் நஷ்டமாகி கொண்டிருக்கின்றன அதை கொஞ்சம் மிச்சம் பிடிச்சு கல்விக்கு கொடுத்தால் மாணவர்கள் கல்வியை பெறுவார்கள் சமுதாயம் உயர்வை பெறும் என்பதை சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பை தந்த நம்ம சம்பத்தவர்களுக்கும் இந்த குழுவினருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன் வணக்கம்